我是霸主，为了拿到一百万元的奖励，我参加了一档亚马逊丛林的直播求生节目，进行为期一百天的生存挑战。观众们想看你搭建别墅，你赶紧搞起来！节目收视不好，还想拿奖金？呃，看来节目组又过来指导工作了。这是想累死我！哼，看一下身体状况。我的天，含糖量也太低了吧！怪不得感觉浑身都没劲儿。添点柴火，开始做早饭。把虾笼里面的虾收一下。变质的肉不要扔掉，里面的驱虫还是很重要的。出来找一些蘑菇或者水果，让身体保持一个健康的状态。这是一只亚马逊食鸟蛛，这种蜘蛛一般能活十多年，甚至三十年。嘿，你一个蜘蛛活那么长干什么？哇，这家伙体型得有一个拳头那么大，不知道味道咋样，还是不吃了吧。嘿，吃凯门吸肉。不香吗？这水豚肉不比蜘蛛好吃吗？呼，有点累了，回来先睡一觉。哇，我才发现这是一条大蟒蛇，我还以为是一条破布呢。这么大的蛇，我还是头一回见。这里有好多大石头，全部收起来。哎呦，重死了！这一大箱子全是石头。把周围的杂草清除一下，腾出地方，咱们建个房子。哎，真的要建别墅吗？我对建筑完全不在行啊。哎，生活的力气都没有了。看来晚上又得饿肚子了，实在是饿得受不了了，只睡了两个小时，我就爬起来了。嗯、几碗肉汤下肚，爽。嗯，什么东西？哦，是黑鳄，这可咋办啊？咋办？你说咋办？鳄鱼来了，我们自然是要先把碗摆好，然后呢，水也给它烧上啊。哎，等我们水烧开了，鳄鱼肉也差不多可以下锅了。这个时候呢，它离我们还有一小段的距离，我们可以先用斧头调戏一下。看见没有，这种被石斧砸懵的鳄鱼肉最好吃了。接着再给它致命一击。OK， 哦吼，还没死。这个呀，完全在霸主的预料之中。大家千万不要觉得奇怪，为什么呢？因为这种刚刚被石斧砸懵的鳄鱼啊，它的肉质虽然还可以，但是呢，吃起来还是稍微有那么一点点的紧。不过没关系，重点来了，刚才的那一毛就是点睛之笔。为什么这一毛不让它立即毙命呢？我们可以看到我的黑曜石毛在鳄鱼的身上来回的晃动，这是我在鳄鱼临死前给它做的一个全身肌肉放松。这样做不但肉质鲜嫩，还能保存很长时间。三二一，去吧。你说你没事惹我干什么？本身我就要建房子，要花费很大的功夫，东西都不够吃，你还跑上来送死，哎，只能笑纳了。现在状态还不错，就是碳水化合物偏低一点。洗个手，看看大家的消息，然后我们就准备睡觉了。包里还有一个蘑菇，吃了。霸主啊，你的手机没电了咋办？嗯，你肯定没有看第一集。霸主这个手机是节目组给我准备的太阳能充电手机，从我第一天来到亚马逊就开始用了，所以电量问题不用担心，是用不完的。贝也说过，去了头就能吃，建议霸主你下次见到野人直接上了。呃，这个霸主真做不到啊！如果哪一天我被野人捉住了，说不定他们能做到。霸主，你特么出了破甲功？这是来自凯门鳄的愤怒啊！一只小小的鳄鱼，细皮嫩肉的，自然不在话下
。霸主，我想看你的别墅。哈，原来是你呀、啊！今天总算让我逮住了。原来节目组是听信了你的谗言，非要让我建别墅。你这不是要把我累死吗？以后霸主的亚马逊之旅还有很长的路要走。哎，这一百天太难熬了。要在这儿搭搭房子，吃着美食，那还是可以的。就是不知道节目组后面又会有什么要求。我打算还是先在岛上生活下来，以后的事情管他呢。今天是霸主在亚马逊丛林求生的第二十八天，我们明天见。